Italia e tornano dunque le dirette via satellite dall'Italia per seguire le vicende di questo campionato che si ripropone quest'anno con la formula a 18 squadre sarà quindi un campionato lunghissimo, un campionato che comincia in ritardo un mese dopo il previsto inizio normale, tradizionale della stagione e finirà tardissimo addirittura il 25 giugno, l'ultima domenica di giugno quindi ci accompagnerà con pochissime pause, con pochissime soste, praticamente fino alla prossima estate inoltrata. Si comincia naturalmente con l'omaggio alla squadra campione d'Italia in carica, quest'anno è il Milan che ha conquistato lo scorso anno lo scudetto con tre punti di vantaggio sul Napoli secondo e con sette punti di vantaggio sulla Roma terza. E allo stadio San Siro di Milano completamente eh, riempito da milanisti perché la campagna abbonamenti del Milan ha portato in pratica alla vendita, alla prevendita di tutti quanti o quasi i posti disponibili il Milan trova come avversario quella Fiorentina che l'anno scorso fu l'unica squadra a strappargli tre punti in tutta quanta la stagione e l'unica squadra a vincere sul campo a San Siro, ricorderete che il Milan poi ebbe anche un'altra sconfitta ma a tavolino per il petardo che colpì il portiere della Roma Tancredi. Dunque di fronte a uno stadio praticamente esaurito con la direzione arbitrale di Pezzella, di Fratta Maggiore che dirige con la collaborazione di Dalforno e Felicani il Milan si presenta a questa prima partita con questa formazione schierata da Arrigo Sacchi. Giovanni Galli, Tassotti, Mussi, Colombo, Filippo Galli, Baresi, Donadoni, Ancelotti, Van Basten, Raikard e Virdis. Sono assenti alcuni giocatori importanti nel Milan come l'olandese Gullit, come il terzino Maldini, mentre rientrano giocatori come Ancelotti che ha subito un infortunio e un'operazione al menisco nel corso di questi primi mesi della stagione, prima ancora che cominciasse il campionato, è presente e schierato il centrocampista Raikard. Intanto una notizia che arriva dalla Serie B dove primo gol Ancona 1 Cremonese 0 Ancona 1 Cremonese 0 il primo gol è stato segnato appunto da Brondi per l'Ancona vediamo anche la formazione della Fiorentina che è schierata in maglia bianca pantaloncini viola alla destra alla sinistra dei vostri schermi in questo primo tempo la Fiorentina gioca con Landucci Calisti Carobbi Dunga Pin Isen Mattei, Cucchi, Davide Pellegrini, Baggio e Di Chiara, attacco portato adesso dalla Fiorentina con Cucchi, tiro dell'ex interista Cucchi, eccolo inquadrato con il numero 8, giocatore che va a recuperare la sua posizione di centrocampo. Rivediamo la fase conclusiva di questa pericolosa azione nata dal pressing vincente della Fiorentina. Fiorentina che non può schierare Borgonovo che è in pratica un giocatore del Milan non può schierare neanche l'ex Battistini il primo gol è stato segnato in Serie A e lo ha segnato una squadra neopromossa il Bologna con il suo nuovo centravanti Lorenzo il Bologna si è portato in vantaggio all'arena Garibaldi di Pisa dunque Pisa 0, Bologna 1 ha segnato al secondo minuto Lorenzo e il primo gol in Serie A lo ha segnato dunque una formazione neopromossa in Serie A, appunto il Bologna. Dicevo delle assenze nella Fiorentina, mancano Borgonovo e manca anche l'ex Battistini. Ancora un tiro, questa volta tentato da Calisti con intervento del portiere. Raikard secondo gol in Serie A a Como la Juventus è in vantaggio con De Agostini servito dal sovietico Alexander Zavarov il primo sovietico che gioca in Italia 
ed è stato il protagonista dell'assist che ha consentito a De Agostini di portare in vantaggio la Juventus Como 0, Juventus 1 ha segnato Alexander Zavarov Virdis, Raikard ancora il Milan in avanti possibilità di tiro di Ancelotti la conclusione di Carlo Ancelotti ecco l'inquadrato alta dopo 5 minuti e 20 secondi questa manovra del Mila che rivediamo nella fase finale con il tiro di Carlo Ancelotti avvio abbastanza brillante in questa partita con un paio di occasioni una per parte con due tiri da buona posizione di Cucchi prima per la Fiorentina e poi ora di Ancelotti per il Milan vediamo la rimessa del portiere Landucci mentre ricordiamo che a proposito di ex il portiere del Milan Giovanni Galli è un ex portiere della Fiorentina secondo una tradizione che ha visto già altre volte portieri della Fiorentina diventare poi giocatori del Milan, uno degli ultimi è stato Albertosi. Ecco Filippo Galli, due squadre entrambe schierate a zona, ecco Baresi, l'altro difensore centrale, il capitano, il libero della formazione del Milan, la discesa di Baresi, appoggiata su Donadoni, possibilità di cross, Donadoni vede il suo tiro e intercettato da Pinna, di Chiara. Servizio per Davide Pellegrini, subentra ancora nell'azione Raikard. Vi ricordavo i tre assenti del Milan, che sono i tre assenti di, della formazione che si può considerare quella titolare, vale a dire Evani. Maldini e ovviamente Gullit un colpo di testa da parte di Mussi che oggi gioca terzino al posto di Maldini ecco Carobbi altro difensore di fascia i due difensori di fascia della Fiorentina sono Calisi a destra Carobbi a sinistra Carobbi che ha partecipato alla spedizione della nazionale olimpica a Seul ancora Mussi Raikard campione d'Europa nella nazionale olandese quest'estate insieme a Van Basten e a Gullit che ha ritrovato nel Milan anticipo del libero svedese Hisen anche la Fiorentina è schierata a zona vi dicevo Calisti a destra Carobbi a sinistra, Pin e Hisen, difensori centrali. Nel Milan invece Tassotti a destra, Musi a sinistra, Galli e Baresi centrali. Franco Baresi. Raikard, ancora Baresi, Van Basten, autore di quattro gol mercoledì, anzi giovedì nella partita di ritorno della Coppa dei Campioni qui a San Siro, il Milan ha battuto per 5 a 2. Sampdoria in vantaggio a Torino sul calcio di rigore. Sampdoria 1, Torino 0 avanza ora la Fiorentina aveva manovrato Dunga eh, palla che si è persa fra Cucchi e Mattei la riconquista però Pellegrini la serve troppo in profondità e quindi c'è l'intervento tranquillo della difesa del Milan Raikard in posta, Tassotti, Donadoni, 
Buon pallone tagliato per Raikard. Cercava di verticalizzare a beneficio di Virdis. Pinne ha intercettato, ma subito ripreso Filippo Galli. Ancora un'azione combinata con Baresi che si sgancia abbastanza frequentemente. In Serie B ha segnato Marulla per l'Avellino, quindi Parma 0, Avellino 1. Ecco in azione Virdis verso Donadoni. Donadoni cerca di far effettuare il cross in area verso Virdis sul quale arriva Calis Carobbi. Quindi Celeste Pin, subito però sulla tre quarti recupera la formazione rossonera che sta pressando, le due squadre sono schierate in maniera abbastanza simile dal punto di vista tattico, zona, tentativo di pressing. La Juventus ha raddoppiato a Como con un gol di Laudrup, quindi... Adesso la Juventus conduce a Como per due reti a zero. Como 0, Juventus 2, gol di Di Agostini e Laudrup. 0-0 invece a San Siro fra Milan e Fiorentina. Siamo all'undicesimo minuto e mezzo del primo tempo. Galli. Ancora Filippo Galli. E azione che viene poi tranquillamente smorzata fra le braccia di Giovanni Galli. Mussi. Ancelotti fermato irregolarmente da Dunga, brasiliano proveniente dal Pisa. Ecco Donadoni cerca lo scambio stretto Donadoni con Van Basten, la cosa non riesce e Landucci può recuperare questo pallone. Intervento di Pezzella, direttore di gara Campano che dirige questo incontro, che ha segnato il in favore del Milan, battuto da Giovanni Galli verso Tassotti, Raikard, Tassotti, Colombo, anche Colombo faceva parte della Nazionale Olimpica, buon pallone per Virdis, Virdis e Valtino, fuori, fuori la conclusione di Virdis, anche lui, anche lui, Reduce dalla spedizione in Corea, ecco la palla che lambisce il palo. Ascoli 0, Inter 1, l'Inter è andato in vantaggio con un gol di Mandorlini che è un ex, azione di Ramon Diaz e gol di Mandorlini, tocco finale di Mandorlini. Sempre 0-0 invece fra Milan e Fiorentina. Cucchi, Mattei, Mussi recupera, Baresi attaccato da Mattei. Ecco Filippo Galli, Tassotti. Inseguito da Di Chiara che è il tornante, Isen anticipa Virdis. Però subito torna in possesso il, di palla il Milan con Raikard ancora verso Tassotti, nuovamente a Raikard. Il Milan sta premendo, ora è Mussi che ha avanzato anche lui, Ancelotti. Tutto il Milan in questo momento è nella metà campo della Fiorentina, Baresi, Galli, Raikard, Donadoni. Donadoni va alla conclusione, gol! Ha sbloccato il risultato Donadoni, 14 minuto e mezzo, Milan in vantaggio con un gol di Roberto Donadoni che rivediamo. Ecco Donadoni che si è allargato, si è cercato lo spazio, si è portato la palla sul sinistro e ha tirato. Da notare che era un momento, ecco ancora il gol di Roberto Donadoni, era un momento in cui... 
tutte e due le squadre ad eccezione del portiere del Milan Galli si trovavano nella metà campo della Fiorentina una metà campo che sembrava dunque completamente ostruita per quanto riguarda possibilità di sbocchi ma il Milan è stato capace di liberare uno dei suoi giocatori uno dei suoi dieci giocatori che erano nella metà campo liberarlo al tiro ed è stato Donadoni che ha sbloccato la situazione, quattordicesimo minuto e mezzo, tiro da fuori area di Roberto Donadoni, Milan in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0, quindi quasi tutte le grandi stanno vincendo, il Milan qui a San Siro sulla Fiorentina, l'Inter sta vincendo ad Ascoli, la Juventus sta vincendo per 2-0 a Como e appunto il Milan sta vincendo qui sulla Fiorentina per 1 a 0 avanza Mussi affiancato a Ancelotti in profondità per Marco Van Basten a con... in contrasto con Pin ecco l'azione che ci viene riproposta il fallo è stato commesso fuori dell'area di rigore e c'è il calcio di punizione in favore della formazione rossonera vediamo Donadoni che si allontana Ancelotti dietro c'è Virdis l'arbitro sta facendo retrocedere la posizione della barriera Proprio sul vertice sinistro c'è la punizione Virdis, ecco che si porta la pallinaria, calibra un cross cercando di favorire l'intervento di Galli, di Filippo Galli che era avanzato insieme a Van Basten. Filippo Galli era il più vicino, non è riuscito però a intervenire sul pallone che rivediamo crossato da Virdis dopo sugli sviluppi del calcio di punizione. Sempre 1-0, questa azione al diciassettesimo del primo tempo con il Milan che conduce per una rete a zero sulla Fiorentina il gol di Roberto Donadoni. Ecco Ancelotti in azione. Lancio ancora in profondità per favorire Van Basten sul quale va Isen a vuoto, Van Basten alla meglio sullo svedese, Van Basten si libera ancora, cerca di andare al tiro, ma c'è il recupero da parte di Cucchi che ha intercettato il pallone tirato da Van Basten e poi c'è stato il recupero successivo di Isen e la difesa della Fiorentina se l'è cavata in questa circostanza di fronte al capocannoniere del recente campionato d'Europa Marco Van Basten autore come vi dicevo anche giovedì scorso di quattro gol in Coppa dei Campioni che già lo ha fatto diventare immediatamente il capocannoniere delle Coppe Europee Ancelotti ferma l'avanzata di Baggio ma recupera la Fiorentina con Carobbi ecco la triangolazione a cercare poi la proiezione offensiva anche di qualche difensore il Milan subito con molta eleganza torna in possesso della palla e cerca di sviluppare un'altra rapida manovra d'attacco. fermata l'azione del Milan ecco Mattei ex Comasco Pellegrini che sostituisce un altro ex comasco Borgonovo che in realtà è di proprietà del Milan Donadoni fermato da Pellegrini Ecco ancora l'episodio dell'intervento di Davide Pellegrini su Roberto Donadoni. Mussi, ex parmense, alla sua seconda stagione nel Milan, è arrivato al Milan lo scorso anno insieme al compagno di squadra Bianchi e soprattutto l'altro compagno di squadra Bortolazzi, ma dicevo soprattutto all'allenatore Sacchi oggi partecipa a questa partita del debutto bella triangolazione 
l'ultima delle due punte Van Basten e Virdis sono franati i difensori della Fiorentina su Van Basten ed è stato Pin l'ultimo che rivediamo in questo episodio ha commesso il fallo sul centravanti della squadra campione d'Italia per cui i rossoneri battono un calcio di punizione a una distanza di circa 25 metri dalla linea di porta c'è anche Raikard che potrebbe tentare direttamente la conclusione Virdis va al tiro centrale e blocca senza problemi Landucci il tiro di Virdis al ventesimo del primo tempo con la situazione invariata di Milan 1 Fiorentina 0 il gol di Donadoni al quattordicesimo minuto e mezzo Baggio dichiara Dunga Ancora un tentativo di intervento del brasiliano Dunga, fermato eh, Donadoni, Ancelotti lascia e dietro a Baresi, Galli, Colombo, Tassotti, Colombo ancora, troppo in profondità. Carobbi arriva tranquillo nella zona per recuperare la palla, serve lo svedese Hisen. Dunga, contrasto vincente del Milan, Raikard servito da Baresi, Mussi, Donadoni, buon pallone servito per Ancelotti, possibilità di traversone a rientrare, ottimo per Virdis in buona posizione, quattro avversari su Virdis e poi il cross di Ancelotti e ancora un salvataggio da parte di Pin affannoso questo salvataggio della Fiorentina che ha corso un grosso pericolo ma è riuscita in qualche modo a cavarsela sia pure con molta difficoltà Mussi ancora fa proseguire Donadoni, cross ancora il cross liberissimo Van Basten troppo sicuro e l'eccesso di sicurezza è costato caro a Van Basten, sembrava ormai gol fatto Van Bassen è ritardato di quell'attimo che ha consentito ai difensori di recuperare rivediamo, vedete, ormai è sicuro Van Bassen aspetta, prende la mira batte proprio sul corpo del portiere Landucci e la palla finisce in calcio d'angolo è il primo calcio d'angolo in favore del Milan e Virdis gira fuori la palla, colpo di testa di Virdis con girata fuori Milan nettamente padrone del campo dopo aver segnato il gol del vantaggio il Milan è sembrato salire ancora di più in cattedra e la Fiorentina è in difficoltà la sua difesa ha avuto parecchio affanno nel salvarsi quasi fortunatamente due o tre volte il Milan ha costruito un paio di azioni in cui il gol era vicinissimo Adesso addirittura questo con il pallone di Van Basten sembrava ormai gol fatto. Un attimo di ritardo, un accesso di sicurezza è costato a Van Basten e al Milan la possibilità del raddoppio. Situazione dunque, 24 minuto del primo tempo, Milan 1, Fiorentina 0, ancora Milan in avanti. E Ancelotti che è lanciato in profondità è stato Calisti che ha liberato, ha servito Mattei, Mattei cambia il gioco rapidamente dalla parte opposta a cercare Baggio, Baggio ottimo pallone servito ancora verso Mattei un po' troppo lungo e la palla finisce in fallo di fondo, il Milan forse in questa circostanza ha subito l'azione più veloce e più pericolosa da parte della Fiorentina con una incursione che è stata velocizzata proprio da un paio di lanci in profondità data sotti a Raikard Baresi 
si allarga Mussi sulla fascia la palla non arriva a Mussi ma è Ancelotti che la manovra scambia con Van Basten è sbagliato il passaggio di ritorno di Van Basten verso Ancelotti Calisti verso Mattei a Pellegrini scatta Pellegrini Baresi eh, lo ferma irregolarmente l'arbitro assegna il calcio di punizione in favore del Milan rivediamo ancora l'episodio è assegnata la punizione come avete visto in favore del Milan quindi Baresi a eh, Galli Tassotti pronto a far proseguire Virdis è in posizione regolare Virdis può effettuare il cross evita pin effettua il traversone Van Basten per Rijkaard fuori la conclusione di Rijkaard dopo che Van Basten aveva fatto la torre ottimamente sul cross a rientrare di Virdis a beneficio del connazionale ecco Virdis Van Basten, Rijkaard al volo, fuori. Ventisei minuti del primo tempo, 1 a 0. Il Milan guadagna il suo secondo calcio d'angolo, lo batte Donadoni. Verso Virdis, alta la conclusione di Pietro Pado, Paolo Virdis che con Giannini fu l'anno scorso il miglior cannoniere italiano. La classifica dei marcatori dello scorso anno fu vinta da Maradona con 15 gol davanti ai 13 di Careca e gli 11 di Virdis e Giannini. Dunga, Isen... Verona in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Galderisi. Verona 1, Lecce 0, assegnato Galderisi su calcio di rigore. Sul rinvio di Landucci... C'è un colpo di testa di Filippo Galli, quindi di Colombo, poi vanno a saltare anche Dunga e Rijkaard e su questo loro contrasto c'è il fischio di Pezzella che segna il calcio di punizione al Milan che viene in avanti con Tassotti. Si allarga anche Colombo, Tassotti serve verso Van Basten, ancora pallone che torna nella zona di Tassotti. Ecco ancora la ripetizione dell'ultimo episodio Raikard buon pallone per Ancelotti sul quale esce ottimamente Landucci e blocca Ancelotti lanciato splendidamente a rete da Raikard resta a terra Ancelotti, il Milan ha ancora sfiorato il raddoppio, mentre questa azione di replica della Fiorentina è fermata per un fuorigioco. Rivediamo il lancio di Raikard per Ancelotti che cerca di scavalcare il portiere spostandosi la palla in avanti. Ecco che si è rialzato Carlo Ancelotti, ma è stato bravo e tempestivo Landucci a uscirgli incontro bloccandogli l'azione. Tassotti, Van Basten, ancora Tassotti, manovra e serve al centro per Donadoni che lascia Ancelotti, ancora prontissima la conclusione di Ancelotti ma completamente sbagliata. Seconda palla gol capitata ad Ancelotti nel giro di un minuto e mezzo circa, pronta la conclusione del centrocampista come dicevo rientrato da poco in attività reduce dal terzo infortunio a un ginocchio non grave come i primi due che lo hanno costretto a una lunghissima attività questa volta era un menisco semplice e in poche settimane tutto è stato superato Colombo un gioco pericoloso ai danni di Baggio e quindi c'è il calcio di punizione in favore della Fiorentina vediamo Dunga poi si allontana Di Chiara
tiro di Dunga Udinese 1 Taranto 0 in Serie B ha segnato Branca ecco ancora Ancelotti buon pallone che stava filtrando verso Virdis Milan è sempre in grado di costruire un gran numero di palle gol Colombo, Raikard è troppo lungo il passaggio di ritorno la triangolazione non era stata intuita vediamo uno scorcio della panchina della Fiorentina dove Ericsson ha portato a sua disposizione il secondo portiere Pellicanò Bosco, Gelsi, Perugi e Pruzzo Calisti Mussi ottimo il suo anticipo Birdis Donadoni Birdis lo ferma ancora Mattei Dunga Ancelotti buono il suo recupero che ferma Pellegrini consente l'intervento di Baresi che può reimpostare questa manovra con Raikard Filippo Galli Tassotti va a fiancarlo Colombo ecco la palla verso Colombo da parte di Ancelotti Colombo potrebbe tirare potrebbe tirare va alla conclusione di sinistro con palla alzata troppo oltre la traversa rivediamo la fase finale dell'azione di Colombo che si era smarcato bene cercando lo spazio per andare al tiro Birdis Van Basten Ancelotti Donadoni Ancora per Ancelotti, sul quale va Isen, Ancelotti fermato momentaneamente da Calisti, ma riprende ancora Donadoni, ecco che mette al centro un bel pallone per Colombo, lascia Colombo, poi lo recupera, lo serve verso Raikard, ancora Tassotti, il Milan ripropone un'altra azione manovrata, Raikard, Van Basten, Ancelotti, Donadoni, si riparte dall'altra sponda, va al tiro, fuori. Terzo gol della Juventus a Como, ha segnato Buso che oggi gioca a centravanti per la squalifica di Alto Belli. Dunque Como 0, Juventus 3. I gol della Juventus sono di De Agostini, Laudrup e Buso. 33 minuti e 25 secondi a San Siro, Milan in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0. Colombo, Raikard in profondità per Van Bassen che questa volta però era in fuorigioco. Calisti. Raikard ma c'era stato prima un intervento scorretto di Virdis per cui il gioco riprende con un calcio di punizione in favore della Fiorentina ha battuto Hisen Dunga Carobbi Baggio Pellegrini prosegue ancora Pellegrini Mattei è fuori gioco questa volta di Baggio e c'era anche Cucchi in fuori gioco collaboratori di Pezzella che sono dal forno e Fericani hanno vedete subito segnalato l'irregolarità della posizione di offside dei due giocatori della Fiorentina Raikard Birdis, 
vince un tackle su Cucchi, poi anche su Isen, Donadoni, Virdis era sul limite del fuorigioco, riprende subito il Milan con Raikard, Mussi, Baresi e si riparte attraverso Tassotti, Donadoni, Udinese al raddoppio, 2 a 0, ha segnato De Vitis, ex Tarantino, proprio contro la sua ex formazione, quindi Udinese 2, Taranto 0, poi dopo il raddoppio di De Vitis. La rimessa in gioco di Landucci. Dunga. Di Chiara. Cerca di far pervenire, ci riesce la palla a Mattei, si libera Mattei per il tiro, poi invece preferisce far proseguire Pellegrini, arriva in soccorso anche Di Chiara. Fermata l'azione della Fiorentina da un bel intervento elegante da parte di Franco Baresi che poi subito si trasforma in centrocampista per impostare questa nuova azione servendo molto bene Virdis che controlla però male la palla intanto a Verona ha pareggiato il Lecce con Pasculli quindi situazione Verona 1, gol di Galderisi sul rigore Lecce 1, pareggio di Pedro Pablo Pasculli. Colombo va ancora un cross verso Van Basten. Perde la palla Van Basten per opera di Mattei, poi Calisti. Dunga, rimpallo che favorisce la Fiorentina, scatto in avanti di Mattei con un tiro cross che viene controllato senza problemi da Giovanni Galli la Fiorentina adesso cerca di spezzare la supremazia del Milan Milan che ha una, una enorme supremazia di gioco però sta sciupando molto e la Fiorentina comincia a, a farsi un pochino più speranzosa ha superato un momento veramente difficile dopo il gol di Donadoni il Milan aveva creato le premesse almeno altre tre o quattro volte per arrivare al gol non c'è andato e adesso la Fiorentina comincia a sperare di poter replicare e in un paio di occasioni ha dato un po' più respiro alla sua manovra giornata molto calda un po' in tutta Italia la giornata è calda e quindi questo considerando anche che il campionato è lunghissimo che c'è una preparazione ancora ovviamente approssimativa alla lunga potrebbe anche incidere nel rendimento e nella capacità delle squadre di mantenere la stessa efficienza fisica e di forma ecco Filippo Galli Raikard che gioca molto arretrato ricorderete che Raikard nella nazionale olandese campione d'Europa era addirittura difensore centrale facendo coppia con Ronald Koeman la coppia dei difensori centrali era appunto formata da Raikard e Koeman peraltro giocatori che si definiscono universali cioè sanno ricoprire diverse diversi incarichi, diversi ruoli, diverse funzioni in campo a seconda delle circostanze L'arbitro indica che la rimessa deve essere effettuata con le mani, rimessa laterale per il Milan. Raikard, Tassotti, Galli, Baresi. Galli. Ecco l'attacco di Donadoni, fuori il cross.
intanto a Torino il Torino ha pareggiato con Scoro il suo nuovo attaccante jugoslavo servito dal nuovo attaccante brasiliano Miller azione Miller-Scoro pareggio dunque di Scoro Inter, anzi Torino e Sampdoria sono adesso sull'1-1 Buon contrasto ancora di Donadoni che stava scattando calcio di punizione in favore della formazione rossonera Regina 1 Monza 0 gol di Armenis sul rigore per la Regina fuori gioco di Colombo ecco la ripetizione ecco che quando parte il lancio di Raikard Colombo era in fuorigioco giustissima la decisione del guardalino di sbandereare e quindi dell'arbitro di eh, concedere la punizione in favore della difesa della Fiorentina Tassotti Raikard Baresi Baresi ancora ha cercato questa combinazione un po' troppo lungo il passaggio di ritorno per chiudere il triangolo appoggio all'indietro a Giovanni Galli molto inattivo in questa, sta, in questa prima parte della partita siamo ora al 42esimo e 15 rimesso in gioco di Calisti anticipo di Mussi palla poi che viene catturata da Pellegrini fermato in fallo laterale rimessa in gioco di Mattei Ancelotti, Raikard Licata 1, Padova 0 in serie B A fondo di Tassotti, Colombo. È sbagliato il passaggio di ritorno di Colombo a Tassotti. Dunga. Landucci ha rimesso in movimento i suoi. Adesso la Fiorentina sembra in grado di riordinare un po' meglio il suo gioco difensivo ha corso grossi rischi ha, avuto dei, ha subito dei pericoli notevoli ha dimostrato talvolta di essere veramente in affanno si è salvata spesso in maniera fortunosa qualche volta per gli errori degli attaccanti del Milan un gol di... sbagliato da Van Basten è stato veramente clamoroso ma adesso superato per così dire indenne il rischio di subire subito il raddoppio e magari anche un terzo gol la Fiorentina si rende conto che verso la conclusione del primo tempo la partita tutto sommato è ancora aperta il punteggio infatti al 44 minuto e 25 secondi è ancora di 1 0 in favore del Milan con il gol di Donadoni al 14 minuto e mezzo avanza Baresi Tassotti
Reichard verso Colombo rimasto in posizione di ala e arriva a raddoppiare la marcatura dopo Pin anche di Chiara e Pezzella fischia adesso la conclusione del primo tempo primo tempo a San Siro Milan 1 Fiorentina 0 gol di Donadoni al quattordicesimo su azione personale un bel sinistro imprendibile per Landucci ma il Milan va al riposo con la convinzione di aver sprecato troppe palle gol a risentirci fra un quarto d'ora circa le finestre Amici sportivi del Nord America, siete nuovamente collegati con lo stadio di San Siro dove ha appena ripreso il gioco per l'incontro Milan-Fiorentina con il punteggio di 1-0 in favore del Milan. Un punteggio maturato grazie al gol di Donadoni al quattordicesimo. E questa di San Siro la prima partita che riprende nel secondo tempo con un paio di minuti di anticipo rispetto a tutti gli altri campi dove ancora non si gioca vediamo comunque la situazione sugli altri campi di serie A e B Ascoli 0 Inter 1 con un gol segnato su azione di Diaz e forse tocco finale di Mandorlini Cesena Lazio 0 a 0 Como 0, Juventus 3. I gol della Juventus sono stati segnati da De Agostini, da Laudrup e da Buso. Verona Lecce 1 a 1, Verona in vantaggio con un rigore di Galderisi. Pareggio del Lecce con l'argentino Pasculli. Napoli Atalanta 0 a 0, Pescara Roma 0 a 0. Pisa 0, Bologna 2 con un gol di Lorenzo, il primo gol del campionato di Serie A segnato dopo appena due minuti e il raddoppio al 45esimo di Marronaro. Vediamo intanto il Milan pericolosamente in avanti con Virdis, alta ancora la conclusione di Virdis e il Milan ancora una volta sfiora il raddoppio ma non riesce a ottenere il gol del 2-0. Ecco la ripetizione del tiro di Virdis dopo due minuti e mezzo in serie B Genoa Messina 0 a 0 Parma 0 Avellino 1 Ancona 1 Cremonese 0 Bari e Brescia 0 a 0 Cosenza Barletta 0 a 0 Empoli San Benedettese 0 a 0 Licata 1 Padova 0 Piacenza e Catanzaro 0 a 0 Regina 1 Monza 0 Udinese 2 Taranto 0 nella Serie C inserita nella schedina del Totocalcio italiano, Trani e Teramo 0 a 0, Siracusa e Turris 0 a 0. Tre minuti di gioco a San Siro, rivediamo anche le formazioni delle squadre. Il Milan che lamenta le assenze di Gullit, Maldini e Devani, Schiera, Giovanni Galli, Tassotti, Mussi, Colombo, Filippo Galli, Baresi, Donadoni, Ancelotti, Van Basten, Raikard e Virdis. La Fiorentina gioca con Landucci, Calisti, Carobbi, Dunga, Pine, Isen, Mattei, Cucchi, Pellegrini, Baggio e Di Chiara. Dirige l'incontro Pezzella di Fratta Maggiore con la collaborazione dei giudici di linea Dal Forno e Felicani. Il marcatore dell'unico gol della partita è Donadoni, 14 minuto e 20 secondi, un gran sinistro da fuori area oltre 20 metri. Poi tante occasioni per il Milan, tante opportunità di raddoppiare, ma tutte quante mancate per un soffio. Almeno 6 o 7 volte il Milan aveva la palla del 2 a 0. Con numero 3 vediamo inquadrato Carobbi, che ha battuto questa punizione verso Isen, poi... L'azione adesso è sviluppata con Calisti, Pellegrini, Dunga. La Fiorentina è una delle poche squadre che ha soltanto due stranieri e non tre. Il brasiliano Dunga e lo svedese Hisen aveva avuto in prova per un mese circa anche l'uruguaiano Aguirre, ma poi ha rinunciato al sudamericano. Tiro di Dunga, raso terra, bloccato da 
Landucci, ecco brasiliano Dunga che è uno specialista del tiro secco da distanza, un tiro rapido pronto, eccolo, è la sua specialità migliore. Tassotti. Raikard, palla intercettata da Calisti, quindi Mattei, scambio con Cucchi, Mattei, ma c'è l'intervento dell'arbitro. Mussi. Calisti verso Mattei non riesce a mantenere la palla in campo l'ex Comasco Raikard Tassotti Colombo Tassotti e Colombo che voleva il pallone di ritorno Tassotti ha crossato verso Van Basten Isen lo ha anticipato Carobbi la rimessa in gioco di, di Chiara Dunga Baresi Raikard non aggancia bene Baresi che comunque recupera la palla riesce a servire Mussi oggi schierato al posto di Maldini ecco Raikard che gioca molto arretrato quasi in linea con i difensori favorendo talvolta gli sganciamenti offensivi di Baresi che più del solito ha partecipato alle manovre offensive soprattutto nella loro fase di impostazione Van Basten è chiuso fra tre avversari c'era comunque una scorrettezza dell'olandese il gioco è ripreso con un calcio di punizione in favore della difesa della Fiorentina mm, Baresi C'è un intervento su Davide Pellegrini che oggi gioca al posto di Borgonovo che non è in perfette condizioni, Borgonovo un talento calcistico ma con un fisico che purtroppo non lo aiuta e sempre preda di malanni, di acciacchi. Donadoni. La rimessa in gioco dell'autore del gol milanista, Baresi, Colombo, Galli, Virdis, arriva ancora Galli, poi anche Colombo, i due non riescono a fermare l'attacco della Fiorentina, Di Chiara resiste a un tentativo di carica, entra in area di rigore dove poi viene fermato dal successivo recupero da parte di Franco Baresi puntata offensiva di Di Chiara all'ottavo minuto e venti rivediamo lo spunto di Di Chiara che aveva resistito a una prima carica Siracusa 1, Turris 0 Siracusa in vantaggio sul Turris per 1 a 0. La rimessa in gioco di Ancelotti, ancora Ancelotti riceve il passaggio di ritorno. Raikard. Anticipato Virdis ma c'è ancora Baresi pronto ad evitare che Pellegrini possa creare gli sviluppi di un contropiede Calisti Pellegrini mantiene in campo la palla ma favorisce l'intervento di Baresi Galli all'altro Galli, il portiere Raikard ancora Isen, ma ancora 
Filippo Galli, un altro colpo di testa questa volta di Cucchi che si era presentato molto bene con un tiro nei minuti iniziali ed è stata forse quella la migliore occasione della Fiorentina finora di tutta la partita rimessa in gioco per la Fiorentina di Carobbi Dunga ancora Carobbi nuovo triangolazione con il brasiliano e Dunga ora lancia in profondità verso Cucchi fermato da Baresi riprende ancora però Cucchi mentre Mussi precede Mattei quindi palla Virdis si inserisce nell'azione anche Ancelotti, il Milan cerca di rovesciarsi in avanti, velocizzando la manovra appoggiata ora su Rijkaard che cerca di studiare il piazzamento dei compagni prima di trovare lo sbocco a questa manovra con la Fiorentina che si è tutta chiusa e Isen effettua il rinvio, poi interviene però Donadoni, quindi Colombo, ma il fallo di Donadoni ha originato questo calcio di punizione in favore della squadra della Fiorentina. Undicesimo minuto del... Secondo tempo con il Milan sempre in vantaggio per una rete a zero sulla Fiorentina. Gol di Donadoni al quattordicesimo e mezzo del primo tempo. Calisti. Verso Baggio la finta era a beneficio di Pellegrini che però non aveva intuito. Tassotti, Baresi. Colombo, Colombo a Virdis che si portava in avanti mentre Colombo lo serviva un po' arretrato. Di Chiara, Pellegrini, Filippo Galli, Colombo, Raikard. Va via l'olandese e poi Calisti lo ferma in maniera ruvida che l'arbitro comunque giudica regolare il gioco prosegue con Carobbi fermato a sua volta da Tassotti quindi Donadoni, Ancelotti, Birdis e un fallo su Birdis e c'è un calcio di punizione in favore del Milan ecco la ripetizione di quest'ultimo episodio Si rialza con qualche difficoltà Virdis. Nel Milan c'è abbondanza di elementi di primissimo piano. In questo momento sono assenti, ricordo ancora, Evani, Maldini e Gullit. E sarà un po' un problema far ruotare tutta la rosa, anche se la stagione è talmente impegnativa e lunga nel Milan c'è anche l'impegno della Coppa dei Campioni il primo turno è stato superato agevolmente con un 2-0 in Bulgaria contro il Vitocia Sofia un 5-2 giovedì scorso nel match di ritorno a San Siro il prossimo avversario del Milan sarà la Stella Rossa di Belgrado nel secondo turno di Coppa dei Campioni Virdis non si avvede di questo pallone che era nella sua zona la Fiorentina cerca di partire in contropiede Milan ha recuperato a centrocampo, fa scattare ancora Colombo, palla che finisce però in fallo laterale. Carobbi, Dunga, ancora verso Carobbi, verso Pin, stava per approfittarne Isen, Raikard. Pallone per Ancelotti, ottimo, Ancelotti cerca di giocarlo su Dunga che vince il contrasto e quindi l'azione viene immorbidita tranquillamente con il passaggio al portiere, Raikard ancora, Mattei, Baggio si è visto poco, il gioiello della Fiorentina e ecco che viene chiusa questa azione della Fiorentina stessa con la difesa del Milan che non lascia spazi.
Colombo non ha il fake il vincente, perde la palla, scatto di Mattei sul quale va Tassotti, subentra nell'azione di Chiara, potrebbe far partire un cross ma la palla viene controllata da Giovanni Galli sul quale si era portato Dunga. Ecco la ripetizione, l'uscita di Galli, Milan ancora con Ancelotti in cross verso Virdis, forse spinto, Virdis è crollato a terra, probabilmente spinto, ma l'arbitro fa riprendere il gioco, vediamo il cross di Ancelotti, vedete che Virdis è a contatto con Pin, l'arbitro ha ritenuto regolare l'azione del difensore della Fiorentina e quindi si supera il quarto d'ora con il punteggio sempre di 1 0 in favore dei rossoneri campioni d'Italia un tocco all'indietro di Hisen Carobbi Dunga Ancelotti vince un primo contrasto perde il secondo perché su di lui interviene scorrettamente Dunga e quindi c'è il calcio di punizione in favore della squadra rossonera rivediamo ecco era Van Basten che vince il primo contrasto su Calisti ma poi arriva Dunga e sul centravanti olandese commette fallo vediamo Ancelotti vicino a lui c'è Donadoni ecco il lancio in aria verso Van Basten Van Basten non trova lo spazio per il cross glielo impedisce Calisti poi si allunga troppo la palla e l'azione finisce in fondo campo Carobbi servito da Landucci Dunga si difende dall'attacco di Raikard a fondo ancora del Milan con una bella discesa di Baresi Baresi va al cross verso Colombo che tocca ancora a far proseguire Virdis e dichiara che ferma Virdis il quale poi agisce scorrettamente sul numero 11 avversario e l'arbitro ferma il gioco per il fallo di Virdis. Primo piano per Colombo che lascia il posto a Viviani debutto nel Milan in Serie A di Viviani che proviene dal Como, è stato uno degli ultimi acquisti del Milan che ha ceduto Massaro, passato alla Roma e ha acquistato contemporaneamente Viviani dal Como entra dunque Viviani al posto di Colombo il Milan aveva in panchina il secondo portiere Pinato, Costa Curta, Viviani appunto, Mannari e Cappellini il secondo portiere Pinato, un difensore come Costa Curta, un centrocampista di difesa come Viviani e due attaccanti come Mannari e Cappellini. Galli va a recuperare il pallone evitando che finisca oltre il fondo. Ecco proprio Viviani appena entrato. Palla che non arriva nella zona di Virdis, va via Mattei, cerca il lancio in profondità per Baggio che si era trovato nella posizione di punta centrale avanzata, fermato da Baresi. Fiorentina che ha cercato di farsi pericolosa in questi ultimi istanti e che ha approfittato di una piccola flessione del Milan. Ecco Tassotti, 
Milan che ha speso molto nel primo tempo, diciamo nella prima ora di gioco, ha speso molto, ma ha ottenuto poco rispetto al suo enorme volume di gioco. Dunga. Buon pallone ancora per Baggio. Baggio entra in area, cerca la collaborazione di qualche compagno, viene attaccato da più avversari, Dunga cerca la botta violenta, la palla viene toccata malissimo e finisce debolmente oltre il fondo, ma abbiamo avuto un'altra conferma della inversione di rotta nella partita con la Fiorentina che si sta facendo più pericolosa approfittando di un calo del Milan in questo momento. Sul rinvio di Galli attende e colpisce di testa Isen, ma c'è il fischio di Pezzella. Parma e Avellino 1-1 ha pareggiato Apolloni. Udinese 2-3. Taranto 1 gol di Donatelli fermato irregolarmente Van Basten battuta la punizione Fiorentina che ancora si chiude bene in difesa e scatta ancora in contropiede, sempre più rapida e insidiosa, ora la manovra della Fiorentina in contropiede, dichiara, dichiara, fermata la sua azione, dichiara, si lamenta con l'arbitro per qualche scorrettezza che ritiene di aver subito e che l'arbitro non ha ravvisato. Mussi. Ancora la fondo di Mussi, buon pallone verso Van Basten, Carobbi ancora inseguito dallo stesso Mussi, Carobbi eh, rinvia, palla raccolta da Ancelotti, Raikard, Donadoni, l'Ascoli ha pareggiato con un rigore trasformato da Giovannelli, dunque Ascoli 1, Inter 1. e in due tempi sul tiro di Ancelotti blocca Landucci tiro di Ancelotti 22 minuti e 20 rivediamo il tiro di Ancelotti e la palla che in due tempi viene controllata da Landucci Donadoni potrebbe tirare non riesce a trovare lo spazio buono per il tiro ecco che il suo raso terra insidiosissimo sul secondo palo sempre molto pronta L'azione di Donadoni che appena vede l'opportunità, intravede lo spiraglio, va al tiro, ecco la sua conclusione, un raso terra che aveva incrociato in maniera molto pericolosa. E palla fuori. Avanza la Fiorentina. Pericolosa azione della Fiorentina, Baggio, Pellegrini, Baggio ancora, si chiude la difesa e si salva con Baresi. Mentre a Torino la Sampdoria è tornata in vantaggio con un gran tiro da fuori area di Viercovod. Torino 1, Sampdoria 2. Gol di Bonomi su rigore, poi pareggio del Torino con Scoro e ora torna in vantaggio la Sampdoria con il difensore Viercovod. Carobbi intercetta, serve di Chiara, Fiorentina che continua a salire e bisogna cercare di stabilire fino a che punto è la Fiorentina che sta crescendo o il Milan che sta calando, risentendo della fatica e magari fatica alla quale va aggiunto anche l'impegno di, di giovedì scorso, la squadra del Milan ha giocato giovedì in Coppa dei Campioni con il bel 5 a 2 contro il Vitoscia.
Tassotti, Donadoni, Viviani, Raikard, disimpegno verso il portiere Galli, Raikard, Viviani. Viviani ha ottimo il suo controllo, bel pallone per Raikard, forse sul filo del fuorigioco, l'olandese, rivediamo questa manovra e valutiamo anche la posizione di Raikard al momento del passaggio e forse era in fuorigioco non tanto Raikard quanto Van Basten, ecco comunque Raikard che va a recuperare il pallone. anticipo da parte di Donadoni ma eh, la punizione deve essere ribattuta ecco la ripetizione della punizione palla che non viene raccolta da Hisen che si era spostato in avanti era diventato il giocatore più avanzato della Fiorentina in attesa di poter approfittare di questo calcio di punizione questo episodio al venticinquesimo minuto e mezzo del secondo tempo con il Mila sempre in vantaggio per una rete a zero sulla Fiorentina la Fiorentina che comunque non si arrende e sta crescendo in questo finale di incontro Raikard Viviani il cross smorzato raccolto dai giocatori della Fiorentina Ecco che rivediamo anche quest'ultimo episodio dell'intervento di Virdis su Di Chiara. Baresi, Hisen, ancora Baresi, due interventi da libero puro, la difesa del Milan in questa fase di gioco è costretta a interventi ecco intanto la battuta a rete ancora di Donadoni con la parata di Landucci siamo Tassotti ecco la ripetizione dell'azione di prima era Ancelotti che ha tirato non Donadoni era Ancelotti Carobbi ancora Carobbi che effettua la rimessa in gioco Viviani Van Basten su Pinne gli va addosso anche Carobbi è un bel controllo Carobbi che poi viene fermato irregolarmente da Viviani dopo che aveva saputo disimpegnarsi bene in due o tre dribbling stretti calcio di punizione in favore della Fiorentina sempre Carobbi sulla palla Dunga Isen che si sgancia sempre più frequentemente in avanti la Fiorentina capisce che in questa fase di gioco può tentare anche un recupero che nel primo tempo sembrava impossibile in un momento in cui l'azione del Milan era così martellante, così asfissiante, che la Fiorentina doveva soltanto pensare a evitare di subire un numero eccessivo di gol. Ecco che il Milan riparte ancora, ma non ha più forse la spinta di prima, la fatica si fa sentire, avanza comunque Donadoni, affiancato da Ancelotti, vanno in area gli attaccanti, ma Carobbi anticipa bene, Ecco lo stesso Carobbi che poi viene fermato da Raikard. La stanchezza può aprire Varchi da tutte e due le parti. La partita dunque è ancora apertissima quando siamo giunti al ventinovesimo del secondo tempo.
Ecco, Alberto Di Chiara, numero 11, mentre vediamo che anche la Fiorentina si appresta a un cambio, facendo entrare Pruzzo. Entra Roberto Pruzzo al posto di Davide Pellegrini, esce un giovane, entra un anziano, un esperto come Pruzzo, così fa il suo debutto con la maglia della Fiorentina in campionato, dopo tante stagioni disputate nel Genoa e soprattutto nella Roma, con la quale è stato per tre anni capocannoniere, Roberto Pruzzo debutta nella Fiorentina. Ecco la ripetizione dell'ultimo episodio dell'intervento di Viviani su Di Chiara. Vediamo che Dunga batte il calcio di punizione in favore della Fiorentina. Potrebbe anche tirare in porta Dunga da quella posizione. È un giocatore molto esperto. Scodella in aria la palla. Era verso Pruzzo e Isen e ne ha approfittato però Galli per intervenire d'anticipo tranquillamente. Avanza ancora il Milan. Van Basten si libera, va al tiro, alta ancora la conclusione dell'Olandese. Ancora un eh, tiro da buona posizione, ancora però una palla non centrata nello specchio della porta. Ecco la ripetizione del tiro di Marco Van Basten proprio alla mezz'ora. calcio di punizione palla raccolta da Cucchi non la raccoglie invece Dunga ma il Milan può scattare in contropiede c'è questo fallo su Van Basten proprio prima che entri in area di rigore e vediamo la ripetizione dell'episodio il fondo in contropiede di Van Basten si alza dalla panchina Sacchi allenatore della formazione rosso nera campione d'Italia Sacchi sarà anche l'allenatore di una nuova rappresentativa, quella di Lega. Intanto il Licata ha raddoppiato, Licata 2, Padova 0, segnato la Neri. Trani Teramo 1 a 0 in Serie C. vediamo Landucci che si prepara a subire questo calcio di punizione dal limite posizione centralissima siamo proprio ai 16 metri vediamo Raikard e Virdis Virdis gol gran gol di Virdis e Milan ha messo al sicuro il risultato 32 minuto e 40 del secondo tempo gran punizione di Virdis la rivediamo vedete che il tiro è diretto non c'è palla toccata da qualche compagno ha tirato di prima Virdis e la sua conclusione è stata micidiale la rivediamo ancora la barriera si è aperta è sbilanciata dalla azione dei giocatori che erano davanti a Virdis gran tiro di Virdis e il punteggio adesso è di 2 a 0 siamo al 30 tresimo minuto della ripresa e il Milan che da qualche minuto stava un po' rallentando la sua azione e stava subendo un po' troppo invece la replica della Fiorentina proprio nel momento più delicato nel momento in cui addirittura poteva temere qualcosa è andata al raddoppio, quel raddoppio che aveva a lungo cercato nel primo tempo e in apertura di ripresa e non aveva mai trovato perché l'azione gli era sempre sfuggita o per qualche errore o per eh, misura o per il specchio della porta non centrato o in un paio di circostanze per la bravura di Landucci. 
ha trovato adesso il raddoppio per merito di Pietro Paolo Verdis ancora una volta ha confermato le sue grandi doti di bomber di goleador Milan 2, Fiorentina 0 e siamo al 34esimo minuto e mezzo della ripresa Milan in vantaggio per due reti a zero Sul rinvio di Galli attende Isen e anticipa Virdis e poi la palla non è controllata da Calisti quindi finisce in fallo laterale Baresi Galli Tassotti Viviani perde il secondo tackle Viviani ma l'arbitro giudica irregolare l'intervento di Pin sul numero 14 del Milan assegnando il calcio di punizione vediamo che c'è un altro cambio e il Milan fa entrare adesso anche Mannari fa esordire in Serie A Mannari giovane proveniente dal Vivaio che si è messo in evidenza con ottime partite giocate in questo precampionato in Coppa Italia nelle amichevoli e Mannari ha dimostrato in questa partita di avere un grande senso del gol proviene dalla primavera con la primavera del Milan ha vinto importanti tornei è stato capocannoniere talvolta in qualche torneo appunto a livello giovanile di primavera o anche di allievi ed ora è arrivato alle soglie della prima squadra e adesso fa il debutto in campionato in prima squadra ha preso il posto di Marco Fanbaster mentre vediamo Donadoni che punta ancora al contropiede Donadoni su lui c'è Carobbi effetto il cross verso il centro dell'area dove però Landucci può intervenire d'anticipo sugli attaccanti milanisti questo episodio al 36esimo minuto e 20 della ripresa col Milan in vantaggio per due reti a zero dichiara dichiara entra bene in area il cross il colpo di testa da facile distanza con la battuta che sembrava facile per il gol e Baggio però non ha saputo approfittare eccola vediamo ancora l'azione di dichiara palla per Baggio che si è alzato forse non molto bene ha colpito male azione esaurita sul fondo Viviani Tisen Carobbi attaccato da Viviani lancio lungo verso Di Chiara ecco Di Chiara in azione fermato il numero 11 Fiorentino Viene in avanti Baresi adesso, il Milan gioca più disinvolto, più sciolto dopo il raddoppio avvenuto al 32esimo nel momento più delicato della partita. Donadoni. Ottimo pallone ancora per Donadoni che serve Virdis e che fa gol da distanza ravvicinatissima, 38esimo minuto del secondo tempo. Ancora un contropiede del Milan e tutto quello che il Milan non riusciva a concretizzare nel primo tempo arriva facilmente adesso. Ecco il contropiede, Donadoni generosamente lascia la palla per Virdis che fa doppietta. Due gol di Virdis, 38esimo della ripresa, Milan che conduce per tre reti a zero sulla Fiorentina. E ora la Fiorentina proprio nel momento in cui sembrava addirittura... Sembrava addirittura che la Fiorentina potesse eh, puntare al clamoroso pareggio, sta subendo quella eh, punizione nel punteggio che sembrava invece evidentissima nel primo tempo. Stranezze del calcio sempre imprevedibili, 39 minuti di gioco adesso nella ripresa, punteggio di 3 a 0 per il Milan, partita ovviamente chiusa con la conferma della 
forza realizzatrice da parte del Milan. Gran tiro di Dunga altissimo, Dunga è mancato nella sua specialità, l'ha cercata tre volte, una volta il suo tiro era centrale ed è stato parato da Galli, una seconda volta ha sbucciato completamente la palla, adesso ha tirato altissimo. Nelle tre occasioni in cui il brasiliano ha cercato di far valere la sua dote di eccellente tiratore dalla media distanza. Al 3 a 0 della Juventus che sta vincendo a Como con questo punteggio tutto maturato nei primissimi minuti. Il Milan sta rispondendo ora con quest'altro 3 a 0. C'è un anticipo da parte di Pin scorretto e c'è quindi un calcio di punizione in favore del Milan Virdis in profondità per Mannari atterrato da Isen scontro fra Mannari e Isen i giocatori della Fiorentina vanno a rimproverare Mannari per aver esagerato l'esito della caduta anche se comunque l'impatto c'è stato ma il punteggio è tale che non da adito a polemiche particolari Calisti bello affondo di Calisti lungo l'out mette la palla in area di rigore dove però eh, Raikard e quindi Baresi la controllano rilancio verso Ancelotti Viviani Ancelotti Raikard Virdis intanto a Torino la Sampdoria ha segnato un terzo gol con Dossena quindi Torino 1 Sampdoria 3 gol di Dossena che è anche un ex Sampdoria era andata per primo in vantaggio sul rigore di Bonomi raggiunta dal pareggio dello Jugoslavo Scoro nella ripresa si è riportata in vantaggio e adesso ha segnato il terzo gol dopo essere tornato in vantaggio con una rete di Vierkovod terzo gol con l'ex Beppe Dossena quindi anche la Sampdoria fra le squadre di vertice le squadre grandi vince con tre gol in trasferta come la Juventus intanto vediamo Virdis fermato da Calisti e c'è il calcio di rigore in favore del Milan per l'intervento di Calisti su Virdis vediamo Virdis sul quale, sul quale interviene Calisti e questa volta l'arbitro assegna il calcio di rigore ma siamo sul 3 0 calcio di rigore che non è stato concesso prima per l'intervento su Mannari arriva ora per questo intervento su Birdis e vediamo che probabilmente sarà proprio lo stesso Birdis che batterà il calcio di rigore possibilità dunque di tripletta per Birdis e Birdis che batterà il penalty tiro gol Gol di Virdis, 43esimo, tripletta dunque per Virdis che inaugura questa stagione come capocannoniere del campionato. Terzo gol di Virdis nel giro di 10 minuti nella ripresa fra il 33esimo e il 43esimo. Il Milan ha segnato tre gol, tutti e tre con Virdis allontanando la minaccia, la paura di una rimonta della Fiorentina che sembrava alle soglie dell'impresa con un Milan che sembrava un po' in difficoltà, in affanno, in calo fisico e invece è arrivato il ciclone Virdis, ancora un intervento su Mannari da parte di Isen in un ennesimo contropiede rapidissimo della formazione rossonera con la Fiorentina ormai è sfiduciata Raikard
Baggio Baggio cerca quasi lo spazio per il tiro ci prova ancora Dunga e la sua conclusione leggermente deviata e controllata senza problemi da Giovanni Galli Comincia a sfollare il pubblico di San Siro, ormai soddisfattissimo di quanto ha visto. 45esimo, la Fiorentina batte il primo calcio d'angolo di tutta la partita a suo favore. La palla controllata tranquillamente da Giovanni Galli. Il pubblico può tranquillamente eh, sfollare, soddisfatto dell'esordio. Licata 3, Padova 0, mentre ecco Ericsson che si allontana, la sua squadra ha esordito con una sconfitta molto grossa, Milan batte Fiorentina 4 a 0, un gol di Dondoni nel primo tempo, tripletta di Verdis nella ripresa l'ultimo su calcio di rigore è tutto, ci risentiamo domenica prossima